。顾医生，你醒啦？这什么地方？你怎么会在这儿？这是酒店啊。至于我为什么在这儿，你说呢？昨天晚上我喝多了，什么都不记得。不过从生物学的角度上来讲，一个宿醉的男人是绝对不可能做出酒后乱性的事情。李医生，我希望咱们都给彼此一些体面。我为了你的体面，我把你从酒吧拖到这儿来，你自己吐在你的外套上，我给你洗干净又晾干。结果你现在一点不领情，还反咬我一口。顾云珍，你没有心。对不起，是我错怪你了。也不算是错怪吧，昨天的确没有安好心。可是我是费了九牛二虎之力才把你搬到这个床上，结果你倒头就睡得死沉死沉的，怎么也弄不醒。为什么是你把我搬到这儿来的？你希望是谁？苏维安吗？昨天晚上听这名字听得我耳朵都生茧了。哎，给我说说他是怎么抛弃你的？你够了。这样的外形、智商，堪称是完美的基因。这个叫苏维安的，的确是没有眼光好。顾云生，你失恋，我单身，不如我们俩凑一对。顾云生，你真是不怜香惜玉。李婉彤，最应该看心理治疗的人，是你。我要上班，你下车。不要去上班，啊，顾医生。再说了，同样的目的地，坐两辆车都不环保，对吧？师傅，华人医院。有人说，咱俩昨晚去酒店了。一个人来的。我哪天不是一个人来的？你和李医生从出租车上下来，现在华人医护全都传疯了。方明凡，不做手术之后，你是不是特别空虚？想不想去急诊轮转几个月？陆博士。不是，在吗？我不不在里边。打个电话吧。手机在里面。那怎么不开门啊？陆博士，找客房经理吧。陆博士，陆博士，陆博士，陆博士，陆博士，三零零三把你客人引导了。对，好，好，心跳脉搏正常。阿爸替你，是癌症用药。早知道在外面吃会被当做国宝围观，还不如在里面吃呢。好好吃你的饭，不用管他们。方医生，<笑>这薛喜呢？嚯，这都看上工具书了。你说你都临床这么多年了，这怎么了？基本功忘光了？开始大学那套啊？
，实践。哎呀，要说这顾云峥啊，找你当医助，真是有勇气。我就想，没准哪天他这手术台临死亡率毁在你手上了呢。开玩笑，开玩笑，不用你管，我自己会克服这些问题。小芳啊，你看这个努力，都会有结果，但它不一定是成果呀。所以听哥一句劝啊，如果觉得实在不行，那别硬撑着。干脆放弃得了，不能放弃。成交。我觉得方医生以后必定大有作为，因为他知道自己的问题在哪，并且每天都在想解决方案。不像有些医生，除了嫉妒别人的实力，一遇到点困难只会放弃。多去看看名人传记吧，有多少人出道即巅峰，最后一无是处。又有多少人晚年才发力？方医生一定是后者。这位医生，希望你不要是前者。这女朋友啊，小姑娘嘴真厉害。别管她，谢谢你，佳佳。以后谁要是再该打击你积极性，我江敏就把她怼得满地找牙。好，你继续吧。你说呢？哎,哎，怎么了？里面太闷了，去外面吃。去外面吃？你确定？确定。来，多吃点。早知道在外面吃会被当做国宝围观，还不如在里面吃呢。好好吃你的饭，不用管他们。你不理他们，他们自己就散了。嗯、我脸上是有什么东西吗？你吃饭的样子，还是一点都没变。习惯一旦养成了，是很难改变的。即便你再怎么伪装，也是没有用的。怎么吃个饭还被人点评啊？我吃饱了。哎，好好好，我不说了。你照顾病人辛苦，多吃一点。苏贝安。你到底为什么？你再这么多问题，我就又吃饱了。好，我不问了。我不会逼你，但是如果哪一天你想主动说。